வணக்கம் நான் ரூபஸ்ரீ ஆண்டனி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தொழிற்சங்க தலைவருமான கா சுப்பு அவர்கள் தான் மறைவதற்கு ஓராண்டுக்கு முன்னால் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இன்றைய திமுகவின் தலைவரும் தமிழக சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவருமான தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களை பற்றிய ஆற்றலை கண்டு வியந்து கழகத்தின் ஒளி விளக்கு என்று புகழாரம் சூட்டினார் அவர் மேலும் கூறுகின்றார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கலைக்கப்பட்டு கழகத்தின் முன்னணி தலைவர்கள் பலரும் மிசா கைதிகளாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் புது மாப்பிள்ளையாக இருந்த மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் இரவோடு இரவாக கோபாலபுர வெள்ளத்தில் வைத்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார் சென்னை மத்திய சிறையில் தொழு நோயாளிகளை அடைத்து வைக்கும் சிறை கட்டடத்தில் தான் ஸ்டாலின் அடைத்து வைக்கப்பட்டார் மறுநாள் சிறை காவலர்கள் ஒவ்வொரு அறையாக திறந்து கைதிகளை கடுமையாக தாக்கினார்கள் சிட்டிபாபு ஆற்காடு வீராசாமி நீல நாராயணன் போன்றவர்களுடன் ஸ்டாலினும் கடுமையாக தாக்கப்பட்டார் நீண்ட நாட்களுக்கு வீட்டில் இருந்து அவரை பார்த்து பேசுவதற்கும் யாருக்கும் அனுமதிக்கவே இல்லை சிறைகளிலிருந்து வெளியே வந்த பின்பு இளைஞர் அமைப்புகளை தொடங்கி அவற்றில் ஈடுபாடு கொண்டு ஸ்டாலின் உழைத்து வந்தார் அந்நிலையில் தான் கழகத்தில் ஓர் இளைஞர் அடியை உருவாக்க வேண்டிய தேவை குறித்து டாக்டர் கலைஞரிடம் எடுத்துரைத்தேன் அதனை ஏற்றுக்கொண்ட கலைஞர் பின்னர் பருதி இளம்பழுதி உள்ளிட்டோர் விரும்பியது போல் ஸ்டாலினை அதன் தலைவராக்க ஒப்புக்கொள்ளவே இல்லை பின்னர் நடைபெற்ற மாநில நிர்வாகிகள் மாவட்ட செயலாளர்கள் தனி கூட்டத்திலும் கலைஞர் தம்முடைய நிலையிலேயே உறுதியாக இருந்து வந்தார் அப்போது ஸ்டாலினை ஏன் இளைஞரணியின் தலைவராக்க வேண்டும் என்று நான் பேசினேன் மிசா கைதியாக ஸ்டாலின் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட போது அதனை தடுத்து நிறுத்தாத கலைஞரால் இயலவில்லை அவ்வாறு அரசியலுக்கு வருவதை தடுக்க முடியாத தலைவர் தற்போது இளைஞரணியின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதை மட்டும் தடுத்து நிறுத்துவது சரியா என்று வாதிட்டேன் காஷ்மீரத்தைச் சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா அவர்கள் தனக்கு பின்னர் தன் மகனே கட்சி பொறுப்பையும் ஆட்சி பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டும் என்பதற்காக லண்டனில் மருத்துவராக தொழில் புரிந்து வந்த தன் மகன் ஃபரூக் அப்துல்லாவை அழைத்து வந்து பொறுப்பு ஏற்க வைத்தார் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் தன் மருமகன் முரசொலி மாறனையே முன்னிலைப்படுத்தி வரும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தன் மகனை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து வருவது விந்தையாக இருக்கிறது இந்திரா காந்தி அவர்களால் கட்டாயமாக அரசியலுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களை தன் மகன் என்ற ஒரே உரிமையில் தடுத்து நிறுத்துவது முறையல்ல என்று மிக கடுமையாக நான் வாதிட்டேன் என் வாதங்களை கேட்ட பின்னரே இளைஞரணியின் அமைப்பாளராக திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களையும் இணை அமைப்பாளராக திருச்சி சிவா அவர்களையும் நியமனம் செய்வது என முடிவானது இளைஞரணி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட ஸ்டாலின் அதை சிறப்பாகவும் செம்மையாகவும் செய்து முடித்திருக்கிறார் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் சென்னை மாநகர மேயராகவும் மக்களால் நேரடியாக தேர்வு செய்யப்பட்டு முத்திரை பதிக்கும் வகையிலும் பல பணிகளை நிறைவேற்றியிருக்கிறார் இளைஞர் அணியின் சிறப்பு மாநில மாநாட்டை திருநெல்வேலி நடத்தி கட்சியில் தனக்குள்ள செல்வாக்கை நிலைநாட்டியிருக்கிறார் அதன் விளைவாகவே கழகத்தின் பொருளாளர் பொறுப்பும் துணை முதல்வர் பொறுப்பும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆம் உடன்பிறப்புகளே அன்றைக்கு திரு க சுப்பு அவர்களின் வாதாடி பெற்ற இளைஞர் அணியின் அமைப்பாளர்தான் இன்றைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றிகளுடன் விடைபெறுவது உங்கள் ரூபஸ்வி ஆண்டனி